전부 다다 다 쓸고 오셨어요 지금 어마어마합니다 거의 쓸다시피 하고 오신 거고 저 이렇게 많은 우승기 처음 봤어요 미르치카기 대회 중학부 3위 그 다음에 전국 코너 속의 코너 촛불 끄기입니다 안녕하세요 검도왕 진사부의 임재구 관장입니다 네 안녕하세요 전무검도관 이우석 관장입니다 네 안녕하세요 유은검도관 김은 선생님입니다 네 오늘 수석검도관 촬영을 오게 되었습니다 네, 전국을 휩쓸고 다닌다는 소문이 자자하는데 오늘 수석검도관 너무 궁금합니다 관장님 수석검도관 관장님과 친분이 좀 있으시다고요 중학교 고등학교 1년 선배로 상인천중학교 인천고등학교에서 같이 이제 훈련을 했었던 선후부의 사입니다 네. 아 그럼 오늘 관장님 역할이 좀 크실 수도 있겠네요 <웃음> 선생님 오늘 처음으로 야외 촬영 을 나오시게 됐어요. 네. 기분이 좀 어떠신가요? 지금 추워서 떨리는 건지 네. 설레서 떨리는 건지 잘 모르겠는데 <웃음> 새로운 검도장 가는 게 처음이라 기대되고 합니다. <웃음> 자 그럼 한번 가보실까요? 네, 아 지금 방금 계단을 이렇게 내려왔는데 아 역시 느껴집니다. 전통과 기품이 좀 느껴집니다. 판을 보시면은 관원 일단 굉장히 어? 많은 거를 좀 느낄 수 있고요. 아. 보시면 트로피 다 전국대회요 여기서 여기까지 다 청송이야 <웃음> 전국대회 <웃음> 지금 여기 제가 좀 대단한 걸좀 발견한 것 같습니다 지금 보시면 트로피가 이렇게 있고요 위에 상장이 이렇게 있는데 지금 보니까 전국대회 아, 전부 다다 쓸고 오셨어요 지금 어마어마합니다 이 지금 밑에 있는 트로피 보시면 은 초등학교 전국대회거든요 거의 쓸다시피 하고 오신 거고 위에 같은 경우는 지금 자세히 보니까 전무검도관도 종합 우승을 아직 한 번도 못한 도장이 있는데 수석검도관은 지금 보시면 은 종합 우승 지금 지금 상장만 지금 여섯 개가 지금 걸려 있거든요. 정말 대단한 거죠. 여섯 번입니다. 여섯 번. 인천에서는 많이 아니라 전국에서도 대단한 성적 거두고 있어서 들어가 보겠습니다. 기쁨 좋은 거 아니죠? 네, 자 지금 검도장에 들어왔습니다. 눈에 띄는 게 우승기가 엄청 많이 있거든요. 저 이렇게 많은 우승기 처음 봤어요. 네, 뭐 하나 걸기도 사실 벅찬데 여기서 검도 대회를 치러도 되겠어요? 선생님 지금 보시면은 지금 바로 뒤에가 전부 다 여자부거든요. 우승기인데 보시니까 어떠세요? 갖고 싶네요. <웃음> 욕심이 생기네요 <웃음> 네, 자 이렇게 해서 수석검도관을 방문을 해서 쫙 한번 돌아봤습니다 그러면 이제 수석검도관 관장님을 안볼 수가 없겠죠 너무 궁금합니다 관장님 나오시죠 안녕하세요 수석검도관 관장 조민준입니다 현재 연사 6단이고요 수상 경력은 선수 시절에는 이제 인천 대표 선수로 활동해서 전국대회를 다녔고 선수가 지난 이후에는 17년도 남원시 대회에서 개인전 우승을 하였습니다 관장님 그 우리 수석검도관의 소개를 한번 좀 부탁드리겠습니다 저희 수석검도관은요 2016년 9월에 개관을 하였고요 현재 관원 수는 100명 초반 정도에 있습니다 수상 경력은 대회를 많이 나가서 인천시 대회 종합 우승 각종 전국대회 대회 우승을 하였습니다. 미르치카기 대회 중학부 3위 2001년 전국 소년체전 우승 문화관광부 대회 우승 문화관광부 대회 우승 2022년 잠깐만 여기서 딩동이라고 해야지 네. 계속 들으면 뒤에서 피가 날 수도 성적이 있고 성적이 너무 많아요 지금 네, 지금 네. 너무 많아가지고 수상 경력 얘기하다가 네. 촬영이 끝날 것 네. 같아요 지금 그건 이제 사막으로 하는 네. 게 좋을 것 같습니다 관장님 지금 말씀만 들어도 입상 성적 수상 경력이 이제 엄청난데 관장님만의 어떤 지도법 검도 철학 이런 게좀 있으실까요? 따로 이렇게 지도 철학이라고는 생각은 안 해봤는데 우선 저희 도장 앞에 입구에 보면 아이들의 미래를 생각하는 수석 검도관이라고 나와 있어요 제가 이제 처음에 아이들 지도를 어떻게 할까 생각을 하다가 아이들이 이제 대회를 나가게 되면 이제 스스로 했으면 좋겠다는 생각에 뭐든지 스스로 할수 있게 옆에서 좀 도와주는 편이고요 그게 제 철학인 것 같아요 관장님 그리고 수석 검도관에 엄청난 숨은 고수가 또 계시다고 들었습니다 상단세 여 검사님 분이시라고 이렇게 알고 왔거든요 소개 한번 부탁드리고 수석검도관 사범 이진성 사범님을 소개하겠습니다 어, 네. 어, 네. 네. 안녕하세요 저는 수석검도관 사범 이진성입니다 현재 단수는 2단이고요 저의 수상 경력은 충계 중고등학교 대회에서 3위를 하였고 21년도에 상비군 선발전 대회에서 여자부 선발되었고요 21년도부터 전국 체전에서 인천 여자부 대표로 선발되었습니다 아네 지금 말만 들어도 뭔가 좀 경력이 어? 좀딱 느껴지는데요 여자 선수가 상단을 하는 경우가 좀 드물잖아요 상단을 하시게 된 어떤 계기가 있을까요? 영상을 찾아보다가 머리를 
있는데 한 손으로 치더라고요. 그래서 그게 궁금해서 찾아보니까 편수머리라고 그런 한손 기술들이 다양하길래 궁금해서 관장한테 여쭤보고 그때부터 차근차근 배우게 된것 같습니다. 사원님이 생각하시는 상단세 장점이 있을까요? 상단세는 우선 중단이랑 겨루기를 하면 중단 선수는 닿지 못하는데 뻗으면 닿을 수 있으니까 그 장거리가 장점인 것 같아요. 멀리 칠수 있는 거리, 네. 거리를 멀리 칠수 있다. 김국관장님 보장에서도 상단세를 하시는 분이 있다고 들었는데 상단세는 좀 어떤 특징 같은 게 있을까요? 공격성이 좀 강해야 될것 같아요 특징이라고 하면 중단은 이야기한다고 저는 표현을 하거든요 죽도로서 서로 교검을 하고 이제 대화를 나누다가 시간적인 여유가 좀 있다고 생각이 드는데 상단이라고 하면 먼저 뒤로 빼는 게 아니라 상단은 좀더 먼저 공격적으로 해야 되는 것들이 조금 특징이라고 보면 어 저는 좀 그렇게 생각합니다 사범님 그러시면 은 이제 앞으로의 어떤 목표 궁금합니다 앞으로의 목표 여기를 뭐 인수하겠다 <웃음> 앞으로도 부상 없이 더 열심히 수련하고 싶습니다. 자, 저희 이번에 검도왕 진사부 새로운 컨텐츠를 하나 도입을 하려고 합니다. 코너 속의 코너, 촛불 끄기입니다. 수석 검도관에서 처음 이제 시작을 하게 되는데요. 그 전에 제가 한번 일단 한번 해봐야겠죠? 한번 지켜보시죠. 시작하겠습니다. 아, 네. 어, 감사합니다. 네. 아, 예, 성공했습니다. 네. 자, 이번에는 저희 우리 수석검도관 실장님께서 한번 또 보여주시도록 하겠습니다. 실장님, 나오시죠. 아, 안녕하세요. 네, 네. 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 수석검도관 실장님 탁연진입니다. 네, 실장님 지금 촛불이 앞에 놓여져 있는데요. 아, 몇개 정도 예상하실 수 있을까요? 세 개. 세개 정도요. 아, 알겠습니다. 응원하겠습니다. 네. 네, 부탁드리겠습니다. 네, 한번 보시죠. 바로 가면 되죠. 연습이죠? 아니, 아니, 연습, 연습, 연습. 될것 같아, 이제. 기억을 어? 네, 자, 다음은 안볼수 없겠죠. 이진성 사부님, 한번 모셔보도록 하겠습니다. 사부님, 아까 그 시장님께서 한개 성공하셨어요. 네. 지금 몇개 정도 예상하십니까? 저는 다 꺼보도록 하겠습니다. 전부 다요? 네. 아, 좋습니다. 편수로 해가지고 한번 해보는 건 어떨까요? 그렇게도 한번 해보겠습니다. 아, 네, 알겠습니다. 어, 아, 너무 기대됩니다. 오. 네, 네. 생각보다 잘 꺼져요. 오! 네, 네. <웃음> 저는 상단이라서 제가 한번 한 손으로 도전해 보겠습니다. <웃음> 오! 오! 네, 전부 다 끄고 싶었지만 두 개밖에 끄지 못했습니다. 좋았습니다. <웃음> 네, 자 이렇게 해서 촛불 끄기 한번 저희 촬영 해봤고요. 아무래도 뭐 평소 저희가 뭐 촛불 끄기를 체계적으로 이렇게 뭐 수련을 한게 아니기 때문에 시청하시는 분들께서 재미로 좋게 봐주셨으면 좋겠고요. 다음 검도장은 어디가 될지는 일단 모르겠지만은 촛불 끄기 몇 개가 되실지 또 기대가 됩니다. 그때 또 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 자 지금부터는 이제 교검의 시간으로 가보도록 하겠습니다. <웃음>